ஹாய் கைஸ் இன்னைக்கு ஸ்பேஸ் ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பல நாடுகளும் ஃபஸ்ட் இடத்துக்கு போகணுங்கிறது தான் தன்னோட குறிக்கோளாக கொண்டிருக்கு அப்படிப்பட்ட அந்த காம்படிஷன்லையும் முதல் இடத்த யார் வகிக்கிறான்னு பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கா இந்த வெற்றிக்கு யார் காரணோடு பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவில் இயங்கி கொண்டு இருக்கிற நாசா என்கிற ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் தான் அப்படிப்பட்ட அந்த நாசாவை பற்றிய சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் விண்வெளி துறையில் சிறந்து விளங்கி வரும் நாசா எப்போ தொடங்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் அப்போல அமெரிக்க பிரசிடென்ட் ட்வைட் டி ஐசன் ஹோவரால் தொடங்கப்பட்டது இது தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா இந்த உலகத்தோட முதல் செயற்கைக்கோளான ஸ்புட்னிக் ஒன்று அனுப்பின ஆண்டுக்கு அடுத்த ஆண்டு தான் இதற்கப்புறம் அமெரிக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் தன்னோட செயற்கைக்கோளான லேண்ட்செட்டை அனுப்பியது அது வந்து பூமியோட வெளி தோற்றத்தை இந்த உலக மக்களுக்கு படம் பிடித்து அனுப்பி காட்டியது நாசாவோட அபரித வளர்ச்சிக்கு யார் காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவோட முன்னாள் ஜனாதிபதியான ஜான் எஃப் கென்னடி அவர்கள் தான் அவர்களால் தான் வந்து மனிதனால் முதன் முதல்ல வந்து நிலாவிலேயே வந்து தரையிறங்கி கால் பதிக்க முடிஞ்சது நிலாவுக்கு மனிதனை அனுப்ப வேண்டிய திட்டமான அப்பளோ லெவன் திட்டம் வந்து இருபது ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் வந்து வெற்றிகரமாக செயல்பட்டது இந்த திட்டத்தின்படி பார்த்தீங்கன்னா மூன்று விஞ்ஞானிகள் கொண்ட குழு வந்து நிலவில் போய் தரையிறங்கி அங்கே உள்ள வந்து கற்கள் மாதிரியை வந்து பூமிக்கு கொண்டு வரணும் என்பது தான் இதில் வந்து வெற்றிகரமாக முதல்ல கால் பதித்த மனிதர் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் என்பது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் என்னத்தான் பெரிய நிறுவனமாக இருந்தாலும் அந்த நிறுவனமும் சில சமயங்களில் ஒரு தோல்வியை சந்திக்க வேண்டி சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதன் நிலாவுக்கு அனுப்பிய பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டில் வந்து நாசா அப்பளோ தேர்ட்டின் என்கிற இன்னொரு விண்கலத்தை அதே மாதிரி நிலாவுக்கு அனுப்புகிறதா இருந்தது ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக அதில் இருந்த ரெண்டு ஆக்சிஜன் டேங்க்ஸ் வெடித்து அதில் இருந்த அஸ்ட்ரானட்ஸ்லாம் வந்து விபத்துக்கு உள்ளாகிட்டாங்க ஆனால் இதுக்கப்புறம் நாசா அந்த தோல்வியிலேருந்து உடனே மீண்டு தன்னுடைய புது கண்டுபிடிப்பை வந்து நிகழ்த்தி காட்டுதுன்னு சொல்லலாம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோல் பார்க்குறதுக்கு பூமி மாதிரியே இருக்கிற வாட்ரு வேர்ல்டுங்கிற கோல் தான் ஆனால் வந்து இது பூமியோட ஸ்பெஷலான கோல் அது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் இருக்கிற வாட்டர்லாம் வந்து என்ன நிலைமையில் இருக்குன்னா சூப்பர் சாலிட் மற்றும் சூப்பர் ஃப்ளூயிட் நிலைமையில் இருக்குது நாசாவில் இருக்கிற விஞ்ஞானிகளை கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த வாட்டர் வேர்ல்டு நம்ம பூமியிலேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பது லைட் இயர்ஸ் தொலைவில் இருக்குது நாசா விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க அது என்னோட லைட் இயர்ஸ்ட்டு கேட்டிங்கன்னா ஒளியானது ஒரு செகண்டில் மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய திறன் கொண்டது அப்படி அந்த ஒளி வந்து ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோ அதுதான் வந்து ஒரு லைட் இயர்னு சொல்லுவாங்க என்ன கைஸ் இப்போ உங்களுக்கு லைட் இயர்னா என்னடி புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் என்னோட வந்த டாப்பிக் விட்டுட்டு எந்தெந்தமோ டாப்பிக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறான் நீங்கள் நினைக்கலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் இது ஜஸ்ட் ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே சரி வாங்க அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாசாவோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங்டன் டிசியில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே சமயம் இதில் வந்து நாசாவுக்கு கீழே ஒம்பது சென்டர்ஸ் இயங்குதுனோ இதில் மொத்தத்தில் பதினேழாயிரம் பேர்கிட்ட வேலை பார்க்குறாங்களோ ஒரு தகவல் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் நாசா இருபத்தி ஆறு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டில் வந்து மார்ஸுக்கு மார்ஸ் ரோவருங்கிற மிஷன் அனுப்புகிறாங்க இந்த மார்ஸ் ரோவர் திட்டத்தோட முக்கியமான பணி என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மார்ஸ் ரோவர் ரெண்டு கட்டமாக பிரியும் அதில் ஒன்று ரோவர் இன்னொன்று வந்து சேட்டிலைட் வடிவத்தில் மார்ஸை சுற்றி வரும் இன்னொன்று ரோவர் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா அது மார்ஸோட மண்ணில் இறங்கி அங்கே ஏதாவது மைக்ரோபியல் அதாவது நுண்ணுயிர்கள் தென்படுதா என்கிறத ஆராய்ந்து அதை வந்து நம்ம பூமியில் இருக்கிற நாசா விஞ்ஞானிகள்கிட்ட சாம்பிளை அனுப்புவோம் என்பது தான் இந்த மார்ஸ் ரோவர் திட்டத்தோட முக்கியமான பணியை விளங்குது அருமகடான் என்கிற படத்தை தான் நாசா வந்து அவங்க விண்வெளிக்கு அனுப்ப போகிற வீரர்கள்ட்டெல்லாம் போட்டு காமிக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த படம் மூலிமா தான் விண்வெளியில் விண்வெளி வீரர்கள் சந்திக்க போகிற பிரச்சனைகளையும் அதே சமயம் இது அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக விளங்குங்கிறது தான் நாசா விஞ்ஞானிகள் நம்புகிற ஒரு அடிப்படையான விஷயம் நாசாவோடைய எல்லா வெற்றிக்கும் அதில் வேலை பார்க்குற எல்லாருமே தான் முக்கியமான காரணம் ஆனால் அதில் சில பேர் நாசாவுக்கு எதிராக இல்லை தெரியாமல் கூட சில விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களில் ஒருத்தர் தான் தேட் ராபர்ட்ஸ் இவர் யார்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் நாசாவில் வேலை பார்த்த ஒரு சயின்டிஸ்ட் அதே சமயம் இவர் பல புக்குக்கு ஆத்திரம் இருந்திருக்காரு அந்த புக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு செல்லர் அவார்டு வாங்கியிருக்கிட்டு தான் சொல்லணும் இவர் என்ன தப்பு பண்ணார்னு பார்த்தீங்கன்ன
இதுக்கு பேர் சூப்பர் சாக்கர் ஸ்குவேட் கன்னுங்கிற அதிநவீன துப்பாக்கி இது வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானது பல பேர் சொல்கிறாங்க இதை கண்டுபிடித்த பெருமையை நாசாவில் பணிபுரிந்த ஒரு விஞ்ஞானி தான் சாரும் இதெல்லாம் நாசாவோட கண்டுபிடிப்புகள் இது மட்டும் இல்லாமல் நாசா வந்து அணு உலை சக்தியை பயன்படுத்தி விண்வெளியில் பல மைல்கள் பயணிக்கக்கூடிய வகையில் திறம் கொண்ட ஒரு அதிநவீன ராக்கெட்டை தயாரிச்சிருக்காங்க இதுக்கு பேர் என்னடி கேட்டிங்கன்னா இது வந்து நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோஷனை பயன்படுத்தி பயணிக்கக்கூடிய ராக்கெட் என்றதுனால இதுக்கு பேர் வந்து நியூக்ளியர் ராக்கெட் இதனால் விண்வெளி துறையில் என்ன பயன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மனிதன் நினைத்தால் வந்து அவனால் பக்கத்து கேலக்சிகளுக்காக போக முடியாது அதுக்கான ராக்கெட் அவங்ககிட்ட இல்லை அதனால் இதுவே நமக்கு வந்து ஒரு தீராத ஆற்றல் கிடைச்சதுன்னா அதை பயன்படுத்தி நம்ம ராக்கெட் ஃபியூலை இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக மாற்ற முடியும் அதுக்கு தான் இந்த ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இந்த ராக்கெட் எப்படி அதோடய ஃபியூலை கிரியேட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒவ்வொரு விதமான அணுக்கள் வெடிக்கிறப்பையும் அதில் வந்து பல கோடி ஆற்றல் வெளிப்படுத்துறது சொல்கிறாங்க அதுக்கான ஒரு சாம்பிள் பிக்சர் தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷனை பயன்படுத்தி தான் இந்த ராக்கெட் விண்வெளியில் பல மைல் தூரம் பயணிக்கக்கூடியதுன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு புது வகையான டவுட் ஏற்பட்டுருக்கலாம் அது என்னென்னா இப்போ வந்து விண்வெளியில் ஒரு வீரர் இறந்து போயிட்டாருனா அவர் என்ன பண்ணுறாருங்கிறது தான் இதுக்கு நாசா விஞ்ஞானிகள் பயன்படுத்தக்கூடிய முறைக்கு பேர் வந்து பாடி பேக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது என்னடா பாடி பேக்குடி கேட்டிங்கன்னு அது ஒன்றும் அவ்வளோ சுவாரஸ்யமான விஷயம் இல்லை இப்போ விண்வெளியில் இறந்து போன அந்த வீரரோட உடலை வந்து தனி விண்வெளியில் வந்து உரிய வச்சுருவாங்க அப்படி உரிய வைக்கப்பட்ட வீரரோட உடலை தான் அப்புறம் துண்டு துண்ட மாற்றிடுவாங்க இதுக்கப்புறம் நாசா வந்து ஏலியன்ஸை கண்காணிக்கிற பணியை கையில் எடுக்கிறாங்க இதுக்கு நாசா வந்து நம்ம பூமியில் சுற்றி இருக்கிற பகுதியில் ஏதாவது வேற்றுக்க வாசிகளோட நடமாட்டம் இருக்கா என்கிறத கண்காணிக்கிறதுக்காக நாசாவோட ஆராய்ச்சி நிலையங்களில் பணியாற்ற சில ஆராய்ச்சியாளர்களை விண்வெளியில் உலாவ விட்டுருக்காங்க இவர்கள் வந்து நாசாவுக்கு விண்வெளியில் நிகழக்கூடிய மாற்றங்கள் எல்லாம் தினமும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது தவிர அவர்கள் வந்து விண்வெளியில் ஒரு புது புது ஆராய்ச்சிகளும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என்பது தான் ஒரு நிதர்சனமான உண்மை அதான் கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நாங்கள் போடுற புது வீடியோஸ்லாம் கிடைக்கும் ஸ்டே டியூன்டு ஃபார் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் கைஸ் ஐ எம் வில் பேக் குட் பை சி யூ